olen Matti Vanhanen kansanedustaja ja nyt myös tammikuussa presidenttiehdokas. Se on, merkitsee välillä vaikeutta sanoa asiansa selkeästi, selkeästi, mutta olen sen kanssa ollut sinut jo pitkään, että, että olen oppinut hallitsemaan sitä. Minulla on omat keinoni, joilla pystyn sen pahimmat vaikeudet voittamaan. Minulla oli lapsena pikemminkin muita puheenvikoja. Oli erityisesti vaikeuksia R-kirjaimen ja L-kirjaimen kanssa. Ja sain siihen vuosia valmennusta ja korjausta. Ja noin kymmenvuotiaana opin sanomaan R-kirjaimen ja tämä puhevika poistui. Siitä r viasta siitä riitti lasten keskuudessa vitsejä paljon, mutta vasta Myöhemmässä vaiheessa huomasin tämän nänkytyksen. Omat läheiset eivät millään tapaa siihen puuttuneet ja tietenkään eivät pitäneet ongelmana, mutta ilmeisesti jotkut ulkopuoliset huomasivat sen ja se tuli erilaisten vitsien kautta esille. Itse asiassa olen ollut varmaan onnellisessa asemassa, että hyvin vähän siitä niin kuin kukaan huomautti. Joskus tuli ehkä vähän tahattomia vitsejä, joista luulen, että vitsiesittäjät itse varmaankin harmittelivat jälkikäteen. Lu luulen, että väsymys aiheuttaa pahimmat änkytysongelmat. Tai arvelen, että se on se syy, minkä takia välillä se ongelma on suurempi. Välillä taas pystyn puhumaan hyvinkin sujuvasti. Eräs tapa on se, että kun pääsee oikein vauhtiin, puhuu oikein nopeasti, niin silloin useasti unohtuu jollain tapaa koko änkytys. Useasti se tilanne on sellainen, että jotenkin vaistoan tai tunnen sen etukäteen, että nyt en seuraavaa sanaa pysty sanomaan. Ja varmaan siihen olen kehittänyt tällaisen keinon, että Toistan edellistä sanaa pari kolme kertaa ja saan jotenkin vauhtia ja sitten se tulee. Mutta sitten työelämässä ää, aikanaan varsinkin kun englanninkielisiä puheita pidin pääministerinä, niin huomasin, että on joitakin sanoja, joita on lähes mahdoton lausua, joille etsittiin sitten synonyymiä, joka on helpompi sanoa. Se vaikutti, siihen se vaikutti selvästi. Ja Esimerkiksi sellainen sana, jonka nykyään pystyi hyvin sanomaan, oli, joka oli, oli hyvin tärkeä, tärkeä sana, entrepreneurship, eli yrittelijäisyys. Alkuvaiheessa en millään pysty sanomaan sitä. Ja vaatin, vaatin vaan harjoittelua, että jotenkin pääsee siitä kynnyksestä ilmi. Mutta niin kuin sanoin, olen hyvin sinut tämän kytyksen kanssa, eikä se vaikuta töiden tekemiseen. Pystyn ilmaisemaan itseni. No ei ole vaikuttanut, että minusta on tullut puhetyöläinen, sitähän politiikan tehtävä on, eli sellaista vaikutusta ei ole ollut, että minulla varmaan on ollut niin sanomisen tarvetta niin paljon, että en ole välittänyt siitä, vaikka välillä on vaikea ilmaista itseään. Arvelen, että tämä ei niin vaikea ole ollut, että se puheterapia jäi sinne r ja l sanomisen tasolle ja, ja, ja olen omasta mielestäni kyennyt, kyennyt niin kuin kehittämään omaa puhumistani itse, itse ja, ja, ja kun oikein keskittyy, niin puhe, on, puhe saattaa olla täysinkin sujuvaa. Siitä pitää kertoa avoimesti ja kertoa myös se, että asia ei ole meille, jotka enkytämme välttämättä mikä ongelma ja muidenkaan ei pidä sitä ongelmana kokea. Joskus, joskus, joskus jotkut sketsit ja imitaattorit ja pilapiirrokset, ne käsittelee väärällä tavalla enkytystä ja toivoisin siinä suhteessa sivistystason nousua.
No me pärjätään kyllä. Meillä on jokais, me olemme jokainen oma yksilömme ja jokaisella on oma tapa esiintyä ja puhua. Joskus siinä saattaa olla vaikeuksia, mutta olennaisinta on sittenkin se, mitä sanotaan, kuin se miten sanotaan.